నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు రాష్ట్రంలో ఇసుక కొరతను నిరసిస్తూ జనసేన ఆధ్వర్యంలో నిరసన గాంధీ చౌక్ మరియు పలు ప్రాంతాల్లో భవన నిర్మాణ కార్మికులకు అన్నదానం ఏర్పాటు చేసిన జన సైనికులు మహిళల ఆత్మరక్షణకు మిషన్ సాహసి సేవలు దోహదపడతాయి ఏబివిపి జిల్లా కో కన్వీనర్ భాను ప్రకాష్ నిషేధిత ప్లాస్టిక్ వస్తువులు విక్రయిస్తే జరిమానా విధింపు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు అధికారులు హెచ్చరిక వారం రోజులుగా అనారోగ్యానికి గురై తహసీల్దార్ కార్యాలయ పరిసరాల్లో కాలం వెల్లదీస్తున్న అనాథ వృద్ధురాలు కనీస మానవత్వం చూపని అధికారులు మొక్కజొన్న పైరును కబలించే కత్తెరపురుగు నివారణపై డిసెంబర్ పదమూడున తెనాలిలో జరిగే అవగాహన సదస్సును రైతులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి లాంగ్ ఫామ్ రీసెర్చ్ అసోసియేటెడ్ డైరెక్టర్ వి సత్యనారాయణరావు వెల్లడి తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో పడకేసిన పారిశుద్ధ్యం చెత్తా చదారం పిచ్చి మొక్కలతో దర్శనమిస్తున్న కార్యాలయ పరిసరాలు రాష్ట్రంలో ఇసుక కృత్రిమ కొరత సృష్టించి భవన నిర్మాణ రంగానికి కుదేలు చేసిన ప్రభుత్వ చర్యలను నిరసిస్తూ శుక్రవారం పట్టణంలో జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జన సైనికులు వివిధ రూపాల్లో నిరసన వెలిబుచ్చారు ముందుగా స్థానిక గాంధీ చౌక్ లో భవన నిర్మాణ కార్మికులకు అన్నదానం ఏర్పాటు చేసి ప్రసంగించారు మార్కెట్ యార్డ్ మాజీ చైర్మన్ తోటకూర వెంకటరమణారావు మాట్లాడుతూ ఇసుక లేక భవన నిర్మాణ రంగం కుదేలే కార్మికులు అప్పులు ఆకలితో అలమటిస్తున్నట్లు ఆరోపించారు పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల ప్రకారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జన సైనికులు వివిధ రూపాల్లో నిరసన తెలుపుతున్నట్లు వివరించారు అలాగే స్థానిక మార్కెట్ ప్రాంతంలోని గేడి థియేటర్ వద్ద తాపీ కార్మికులకు అన్నదానం ఏర్పాటు చేశారు ఆయా కార్యక్రమాల్లో దొడ్డక ఆదినారాయణ పసుపులేటి మురళీకృష్ణ షేక్ జాకిర్ హుస్సేన్ ఇస్మాయిల్ బి రమాకాంత్ బి యశ్వంత్ నరేంద్ర సాయి రాజేష్ హరికృష్ణ రాజు ఉదయ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు వారి యొక్క ఆకలిని తీర్చడం కోసం మరి జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు మరి మా నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అలాగే వారి అనుచరుడు నాదెల మనోహర్ గారు మా నాయకుడు వారి ఆదేశాల మేరకు తెనాలి పట్టణంలో పదిహేను పదహారు తేదీల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మరి ఉదయం టిఫిను మధ్యాహ్నం భోజన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది జనసేన పార్టీ తరఫున మరి ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ రోజున ఉదయం ఇప్పుడు గాంధీ చౌక్ సెంటర్లో భవన నిర్మాణ కార్మికులకు ఇక్కడ అన్నదానం ఏర్పాటు చేయడం మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు నాదేళ్ల మనోహర్ గారి నాయకత్వంలో డొక్క సీతమ్మ గారి స్ఫూర్తితో భవన నిర్మాణ కార్మికులకు పొద్దున్నే అల్పహారం విందు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పడి నుంచి ఏర్పడినప్పటి నుంచి జరుగుతున్న పరిణామాలు రాష్ట్రంలో ప్రజలందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు ఈరోజు భవన నిర్మాణ కార్మికులు వీధిని పడ్డారంటే దానికి కారణం ఈ ప్రభుత్వమే అని చెప్పి మేము చెప్తున్నాము స్థానిక కొత్తపేటలోని పెన్షనర్స్ హాల్లో శుక్రవారం ఉచిత నేత్ర వైద్య శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు రాజమండ్రికి చెందిన గౌతమి నేత్రాలయ బృందం విచ్చేసి వృద్ధులకు విశిష్ట సేవలు అందించారు ప్రతి ఏటా అవసరమైన కంటి పరీక్షలు నిర్వహించి కళ్ళజోళ్లు అందించడమే కాక అవసరతను బట్టి ఉచితంగా శస్త్రచికిత్సలు వచ్చేసి వృద్ధులకు సేవలు అందిస్తున్నట్లు పెన్షనర్స్ అసోసియేషన్ సభ్యులు వెల్లడించారు కార్యక్రమంలో బొమ్మదేవర వెంకటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు మనం దాంట్లో ఈ 
ఇక్కడ ఒక ఐ క్యాంప్ని ఏర్పాటు చేసాం పెన్షనర్స్ అందరూ కూడా వచ్చి ఇక్కడ చక్కగా వాడు చూపించుకుని వాళ్ళ కళల్లో ఏదైనా ఉంటే వాడ అక్కడ రాజమండ్రి కూడా తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు వైద్యం చేయించి మళ్ళీ తిరిగి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూడా చేసే సౌకర్యాన్ని వాళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ క్యాంపులు ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నాం వాళ్ళ ఆధ్వర్యంతో గౌతమి నేత్రాలయం రాజమండ్రి వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంత పూర్వం కూడా వాళ్ళు అనేక సార్లు తెనాలి వచ్చేసి మా పింఛిందారులకి అనేక విధాలుగా సాయం చేశారు క్యాంపులు పెట్టేసి మరోసారి రావటం అనేది చాలా గొప్ప విషయం వాళ్ళు చేస్తున్న సేవ చాలా అభినందనీయం అలాగే మరి పింఛిందారులు కూడా అందరూ కూడా వయోవృద్ధులు కాబట్టి చెత్త చదారం పిచ్చి మొక్కలతో స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయ పరిసరాలు దర్శనమిస్తున్నాయి లోపించిన పారిశుద్ధ్యం పిచ్చి మొక్కలతో కార్యాలయ పరిసరాలు చిట్టడవిని తలపిస్తున్నాయి వివరాల్లోకి వెళితే పట్టణం నడిబొడ్డున ఉన్న తహసీల్దార్ కార్యాలయం ప్రతిరోజు వందలాది ప్రజలు రాకపోకలతో రద్దీగా ఉంటుంది స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ స్వచ్ఛ భారత్ నినాదాలతో ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు ఇచ్చే ప్రజాప్రతినిధులు అధికారుల మాటలు నీటి మూటలు చేస్తూ కార్యాలయ పరిసరాలు చెత్త చదారం పిచ్చి మొక్కలతో దుర్గంధ భరితంగా మారాయి కార్యాలయం గోడలపై చెట్లు మొలచి వృక్షాలను తలపిస్తున్నాయి అటుగా వివిధ పనులపై వచ్చిన ప్రజలు అక్కడి అపరిశుభ్ర వాతావరణాన్ని చూసి ముక్కున వేలేసుకొని పోతున్నారు ఈ దుర్గంధం వల్ల పందులు ఆవులు ఆ ప్రాంతంలో ఇష్టరాజ్యంగా తిరుగుతున్నాయి ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి కార్యాలయం పరిసరాలను శుభ్రం చేయించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం